Ayan, hello po sa lahat. Um, I am Reyes Aranas, top 2 of the September 2017 Licensure Examination for Teachers and welcome po ulit sa panibagong video natin dito sa aking munting YouTube channel. If bago ka po sa aking channel, please um, help me um, grow my channel by subscribing, by sharing the videos, of course by watching the videos um, na um, create ko. to be able to uh, help those who are planning to take the board examination, specifically the LET, um, para dun sa mga education students na gustong uh, maging aware kung ano yung mga possible na pwede mga itanong ng, uh, ng board for our licensure examination for teachers or the LET. And so, please like, share, and subscribe. And for this video, medyo iba yung gagawin natin. I will not be rationalizing questions, but this time, magdi-discuss po ako ng um, topic Uh, about, uh, which is related to K-12 and this is all about um, the K-12 Senior High School Program. So itong video na to, marami itong pwede matulungan. Number one, of course, those who are planning to take the LEP. Kasi maaaring itanong po sa atin sa Prof. Ed, specifically yung mga features ng K-12 and yung ating Senior High School Program, kung paano siya nire-deliver. Uh, ano yung mga tracks and strands, um, ano yung purpose, bakit may, may senior high school na dinagdag sa ating K-12 program. Uh, number two, yung mga teachers or mga new teachers na gusto maging aware about the features of the senior high school. Um, pwedeng mga teachers na um, inassign ng kanilang mga school heads or principals para maging um, mag-organize mag ng mga career guidance programs sa kanilang mga sudyante in junior high school. Number three naman, yung mga Um, education students, of course, mga college students who are taking up education course na gustong maging aware with the features of the senior high school. And finally, of course, yung mga parents at yung mga estudyante sa junior high school na uh, gustong makapili ng tamang kurso or tamang track or strand na babagay dun sa, um, sa skills, sa abilities, sa aptitude nung kanilang mga anak or nung mga bata, nung, nung kanilang mga aptitude, kanilang mga interest or kanilang mga gustong career. So may mga tracks and strands po kasi tayo pag-uusapan din po natin yan sa video na to. So wag na po natin patagalin. Konting intro po tayo. Then, let's go to our discussion. Ayan, so andito na po tayo sa ating uh, PowerPoint presentation for this uh, for this video. Ayan, so yung ating topic for Today for this video will be senior high school frequently asked questions. So sasagutin natin yung mga frequently asked questions about the features of the senior high school uh, which is a, uh, an important part of the K-12 program under the death end. So part po ang senior high school ng basic education. So yung unang tanong natin, what is senior high school? Ano bang meron sa senior high school ba? And, Tanan po natin si Senior High School is part of the basic education program, K-12 basic education program ng ating DepEd. So part po siya ng basic education. Dati po ang basic education natin mag end lang dun sa high school, parang high school na four years. Ngayon yung basic education natin, uh, yung specifically yung high school part natin sa dalawa, we have the junior high school which is four years and we now have the uh, senior high school which is um, two years. Yung two years na yun po is the last phase ng implementation ng K-12. Now if you are a student na naabutan ng K-12 program, So, magsi-senior high, uh, high school ka na, yun na yung huling stage mo before you can proceed to um, higher education or if uh, yung mag-college, nag-take ka ng, ng tech walk track, for example, pwede ka ng magtrabaho. Now, ang maganda dito sa senior high school program ng K-12, so nire-require dito sa ating senior high na lahat ng papasok dun sa senior high ay at least 16 years of age. So 16 years old sila papasok ng senior high school. Ibig sabihin, dahil dalawang taon po ang senior high school, makakagraduate sila ng senior high school at the age of 18. Which is why yung mga graduates po ng senior high school ay pwede na ngayong magtrabaho. Especially if um, ang kinuha nila ay more on skills like tech walk track for example. So unlike sa atin dati, mga graduates ng old curriculum, kung regular na age talaga ng pag-graduates high school, usually na sa 16 or 17 years old. na hindi pa pwedeng magtrabaho kasi minor de edad pa. Pero yung ating mga graduates ng senior high school under the K-12, 18 na. Hindi na sila minor de edad, legal age na. So pwede na silang magtrabaho. Ayan. So depende din po yan sa gusto nilang, uh, sa kanilang kinuhang track or strand nung sila ay nasa senior high school pa. So of course, 
Alam natin, yung ating senior high school ay binubuo ng dalawang grade levels. We have the grade 11 and we have the grade 12. So, dalawa po yan, grade 11 and grade 12, which is why two years po yung ating senior high school. Pero ang junior high school, four years po yan. Now, um, in senior high school, um, unlike in junior high school na pagpasok mo ng junior high, general ang educa general education, kumbaga yung, yung meron sa inyo. Mimili lang kayo ng specialization by the time you reach grade 9, dun sa inyong tech book. Ayan, so grade 7 to grade... Ay, dun sa inyong TLE rather. Pasensya na. It's TLE. So, mamili ng specialization sa junior high school, TLE grade 9. The rest are general education subjects. So, pare-parehas lang. So, kahit sa ang skwelahan ka pa, if you are junior high school uh, junior high school student, pare-parehas lang kayo ng inaaral. Now, in grades 11 and grade 12, mag, uh, medyo iba po. Okay, kasi meron na po tayong tinatawag na mga tracks. Ano po ba yung mga tracks? These are the general courses na pagpipilian ng mga estudyante by the time they enter senior high school. So meron po tayong apat na general courses or programs and we call it the track. Okay, so yung apat na yun, we have track. Now, sa baba ng track, meron pa tayong mga specializations. Sa baba ng bawat track, meron pa tayong mga specializations. Ang tawag naman doon sa mga specializations na yun ay strands. Ibig sabihin, ganito po. Kung ang isang estudyante ay papasok ng senior high school, una niyang pipiliin kung anong track ang bagay sa kanya. Merong apat na pagpipilian. Pag nakapili na siya ngayon ng track, um, pipili naman siya ngayon ng specialization na aligned dun sa track na yun. And that specialization is what we call strands. So, yung general sa track, tapos sa baba ng track, pipili na naman sila ng mga specialization na tinatawag natin na strand. So, tandaan lang po natin na meron tayong apat na tracks na pwedeng pagpilian. Especially doon sa mga magtitake ng let, um, kailangan nyo pong tandaan, meron po tayong apat na tracks sa senior high school. Pag general track, pag yung specific na specializations, um, yun ay tinatawag naman na strands. Okay? So, next question. Who are eligible to enroll in senior high school? So, sino po pwedeng mag-enroll sa senior high? Sino yung pwedeng makapasok sa senior high school? Of course, number one dyan, yung mga nakapagtapos ng grade 10. Grade 10 completers ang tawag sa kanila. Hindi grade 10 graduates. Okay? Kasi yung mga nakapagtapos ng grade 10 are not yet considered as graduates ng high school kasi hindi pa po tapos yung high school nila by the time uh, na natapos nila yung grade 10, yung entire high school education nila. So hindi pa tapos yung basic education talaga. Grade 10 completers and pangalawa, yung mga wala sa formal learning system or wala sa formal classrooms or regular classrooms, probably mga out of school youth or those who are taking up ALS. Ayan, so our, the alternative learning system. So pwede po sila yung mga nakapagtapos ng ALS, kailangan lang nilang uh, makapag-take ng um, A and E a and &E assessment. Ano ba yung a and &E? Accreditation and Equivalency Assessment. So, pwede po yung i-take ng mga out-of-school youth at yung mga nakapagtapos ng ALS para sila ay makapag-proceed to the next level ng education kapag naipasa nila yan. For example, um, in this case, class, uh, ang pinag-uusapan natin ay senior high school. So, sino yung pwede makapasok ng senior high school? Yung mga nag-take ng Accreditation and Equivalency Assessment which is for junior high school level. Okay, for junior high school level kasi next non is senior high school. Now, kung ang isang estudyante naman ay nag-take ng uh, A and E assessment pero pang elementary level, pag naipasa niya 'yon, makakapasok naman siya sa uh, makakapasok naman siya sa junior high school level. So, yun 'yon. Mga grade 10 completers sila yung nasa regular classrooms at yung mga nag-take ng A and E assessment or accreditation and equivalency assessment, sila yung mga out of school youth at yung mga nag-aral under the alternative learning system. Tandaan lang po natin ha, the alternative learning system is just equivalent to the regular classrooms natin. We call it the formal learning system. Parehas lang po yan. So wag po natin maliitin yung mga, uh, mga ALS passers kasi parehas lang po yung level ng education po natin. Hindi po arket na sa regular classroom ka ay mas mataas ka na kumpara dun sa mga graduates po ng, uh, ng, ng ALS. So tandaan nyo po ha, a and E passer, pero hindi lang basta A and E, basta A and E passer. Kailangan junior high school level A and E passer. Now, ito yung importante kailangan natin tandaan. Those who have completed grade 10 are not yet uh, considered as graduates. Sinabi ko na kanina. Hindi pa po sila graduates. Ang tawag po sa kanila ay grade 10 completers. So, magtatawag ka lang na high school graduate if you have completed grade 11 and grade 12. Okay? And if you want to um, go to college, to higher education, hindi ka po tatanggapin kung grade 10 completer ka lang. Kailangan 
ikaw po ay um, uh, nakapagtapos talaga ng grade 11 at grade 12 and that's the time you will be allowed to be admitted sa ating mga higher education institutions is, uh, if ikaw ay nag-take ng uh, academic track for example. Okay? And that's the time pwede ka matawag na high school graduate kapag ikaw ay nakapagtapos ng grade 11 and grade 12. Kapag hindi, grade 10 ang natapos mo, grade 10 completer ka po. Okay? So sila po yung mga pwedeng mag-enroll under the under the senior high school program. Okay. So bakit merong senior high school program? Bakit ini-implement daw si senior high school program in the Philippine educational system? Importante ba siya? So tandaan po natin, um, ngayon, uh, yung ating mga old curriculum po uh, ay 10 years lang. Yung old curriculum natin ay 10 years lang. So um, we have the six years of elementary and we have the four years of high school. So yung six years of elementary, four years of high school, 10 years yon. Hindi pa kasama si kindergarten kasi hindi siya naging official part ng basic education ang kinder uh, prior to 2011. So noong 2011, tsaka lang naging official na part ng basic education ang kindergarten because of the RA 10157 or the Kindergarten Education Act of 2011. Tapos pumasok ngayon ng K-12, Okay, nadagdag naman ngayon si senior high school. So, ibig sabihin, um, na two years yung senior high school, by the way. So, ibig sabihin, ngayon, meron na tayong 13 years of basic education, unlike dati na 10. Kasi ang kindergarten, one year po yung mandated niya ng government. Tapos, senior high school, we have the two years. So, 13 years of basic education under the senior, uh, under the ano, K-12 to program. Pero tayo, uh, uh, if you are an old uh, an old curriculum graduate, um, ikaw po ay uh, merong 10 years na basic education. Kaya nga dati hindi po required ng kinder. Pwede ka mag grade 1 hindi ka nag, uh, dumaan sa kindergarten. Now, ang purpose po niya, number one of course ay para ma-recognize tayo ng ibang bansa. Kasi the other countries, most countries in the world do not recognize the basic education of the Philippines due to the fact na kulang tayo ng dalawang taon sa pag-aaral. Okay, sa, sa basic education. Kulang tayo ng two years sa ating basic education. So, ang ginawa natin, nagdagdag tayo ng years, number of years sa ating basic education. And instead na two lang ang dagdag natin, dinagdagan po natin ng three years kasi sinama natin si kinder at two years na senior high school. So, 13 years na po ngayon. Which is why, ang maganda pag ikaw ay um, senior high school graduate or product ng K-12 curriculum, you will be recognized. Yung basic education mo, uh, is, of course, pwedeng ma-recognize na ng ibang bansa Kasi yung number of years ng education mo is equivalent to na to the number of years ng education sa kanila in most countries in the world ngayon. Okay? So, uh, another purpose, of course, ang gusto natin, dinagdagan natin ng grade 11 at grade 12 para may mas mahabang panahon ng mga sudyante para matuto ng mas maraming skills, knowledge, and values na kailangan nila in order to adapt to the future or in order to adapt to the 21st century natin ngayon. And ano po natin, uh, meron na tayong globalization, meron tayong East ASEAN integration, kung saan, first, ang ating mga professional should be competent enough para makipag uh, para makipag-compete with the professionals of other countries or else mapapag-iwanan tayo yung ubos uh, mostly makapagtrabaho mga taga ibang bansa sila yung mga job opportunities sa kanila mapupunta kasi um, of course mas mataas yung uh, tingin sa educational system nila kasi nga mas mahaba so dinagdagan natin ng 11 yan ng 2 years we have the 11 and 12 para mas mahaba yung panahon para mag-aral mas maraming skills sa matututunan kasi mas mahaba yung kanilang pag-aaral and of course um, more chances for employment. Kasi nga, mas mahaba yung kanilang education, mas malaki yung chance na uh, makapasok sila sa mga trabaho. So not only in the Philippines, but also in other countries as well. Kasi nga, recognize na yung basic education na, na nila, unlike, unlike those who are from the old curriculum, kagaya ko. Okay, kailangan ko pa mag, mag two years uh, uh, education, mag-aral ng dalawang taon para magamit yung profession ko. For example, dun sa ibang bansa na wala tayong tinatawag na reciprocity agreement. So yung reciprocity, diniscuss ko yun sa mga previous videos ko. Of course, another reason, entrepreneurship. So yung mga graduates po na ng ating mga K-12, K okay, uh, may mga training po kasi tayo under, under the senior high school which is geared towards entrepreneurship. So for example in TVL may mga may mga areas in TVL na for entrepreneurship um even in academic track may mga areas din na for entrepreneurship kagaya ng EBM for example um, the accountancy and business management so um unlike us uh, unlike those rather from the old curriculum medyo less tayo sa training and entrepreneurship sila mas grab mas mas 
uh, mas may training sila kumpara sa atin. So mas may background yung mga graduates ng senior high school within in terms to, of entrepreneurship. Next, we have skills development. Of course, skills development kasi nga mas mahaba yung panahon ng pag-aaral nila, mas mahaba yung time to develop skills, to teach skills. Mas maraming skills ang pwedeng matutunan. And of course, dahil nga meron na tayong PBL track, so yung mga sudyante natin ngayon ay already trained uh, with the necessary skills for employment. Even junior high school, meron na po silang um, integration ng TESDA, ng technical vocational, uh, technical vocational Education. So senior high school pala, uh, junior high school pa lang, meron na yan. Grade 9 nga, pipili na sila ng kanilang specialization. Until grade 10, required sila na makakuha ng at least NC1. Tapos kapag nag-PVL track pa sila, by the time they reach um, senior high school, ire-require pa sila sa grade 2 by the time they finish grade 12 before they finish grade 12 ng at least NC2. So, ibig sabihin, mas may skills talaga sila. And yung skills nila, hindi lang basta skills na natutunan ng nila, meron din talaga silang evidence kasi merong certificate, yung national certificate. It's NC1 or NC2 or it could be higher. And finally, of course, um, in the field of higher education. Kasi nga, mas ma ulitin ko, mas mahaba yung kanilang pag-aaral, mas malaki yung chance na mas mataas yung level of preparation nila for higher education. And like us, uh, old curriculum graduates, pumasok tayo sa college, apat na taon lang yung high school natin. Sa kanila, anim na taon sila nag-aaral bago sila sumabak sa kolehiyo. And yung mga specializations nila sa college, uh, ma uh, madadaanan na nila yan, senior high school pa lang sila under the academic track. Okay, so ito yung mga reasons kung bakit kailangan natin mag senior high school. International recognition, um, of course, kailangan for, uh, para ma-increase yung um, time for learning knowledge, skills, and values ng mga sudyante, which will give them higher opportunities in, in the fields of employment, entrepreneurship, skills development, and higher education or college. Okay, next. Is senior high school required to have a high school diploma? Of course, the answer is Yes, kasi nga sinabi ko na, na natin kanina na hindi ka po considered as high school graduate if um, ikaw ay nakapagtapos lang ng grade 10. So grade 10 completer ka. So meron ka lang diyang um, certificate of completion na ikaw ay natapos ng ano, ng grade 10. Pero wala ka pong diploma talaga na ikaw ay high school graduate. So uh, ating batas po, specifically the uh, RA 10533 it prescribes na senior high school ay kailangan daanan ng lahat ng mga estudyante in order to be given a diploma sa high school. Okay? In order to be considered as high school graduate. So nasa batas po yan, what is that law? RE10533 or the um, um, K-12 K law. Okay? The Enhanced Basic Education Act of 2013. Will education at senior high school mean additional expenses. Um, of course, uh, yes, additional expenses siya talaga um, dun sa baon, dun sa baon ng mga uh, mga mga uh, estudyante. So, kailangan pa rin talaga kasi yung i-procure, uh, i-provide ng mga parents. But when it comes to the payment dun talaga sa mga schools, payments dun sa mga school, kailangan ba ng tuition? May mga ways naman para hindi po magbayad o hindi na po gumastos ng tuition yung mga parents. Number one, of course, meron tayong mga public schools. So yung mga public schools natin, nag uh, most of our public schools nag-offer naman ng senior high school, but not all. ha. Um, most of our schools in, high, in senior high school, meron naman po yan. Uh, in most of our public schools rather in the Philippines, meron namang senior high school but hindi po lahat. So malalaman po natin yan kung, uh, kung paano natin, uh, natin matsi-check kung ano yung mga schools na nag-offer ng senior high school later on in sa ating discussion. So now, um, pag wala naman po public school dun sa area nyo pero may mga private schools na nag-offer ng senior high school, pwede din po yun. Kasi meron po tayong tinatawag na voucher program under the K-12 uh, K-12 education natin. Okay, so yung voucher program, ay, uh, voucher ay binibigay po natin sa mga, gra mga, ano po, mga estudyante ng um, senior high school. Pero binibigay siya by the time they complete grade 10. So, ang purpose nun, binibigay by the time they complete grade 10 kasi gagamitin nila para makapag-enroll sa senior high school. So, ano bang purpose ng uh, ng voucher program? So, yung voucher program, uh, ang purpose po niya para bigyan ng subsidy yung mga sudyante at yung kanila mga parents para yung mga sudyante yun makapag-aral sila ng libre dun sa mga private schools. Okay, now, kapag junior high school ka naman at gusto mo mag-aral sa 
sa private school kasi walang public school halimbawa for in your area tas gusto mo sa public sa private school ka mag-aral we also have the educational service contracting scheme or the ESC na sa slide natin na sa screen that's ESC but for senior high school we have the voucher program so yung voucher program it will give you either uh, malaking discount dun sa yung tuition or free tuition talaga Okay, so may value po kasi yung voucher po natin. Depende sa region kung saan ka nabibilang, kung saan ka located. So may value po yung voucher. And yung value ng voucher, yun yung pwede mong ipambayad dun sa school as your payment dun sa, sa tuition fee ng mga sudyante. So um, para, uh, para full, ano na kayo, full full scholarship kumbaga yung yung mga sudya, mga anak, if meron ba may, may voucher kayo, just make sure na yung amount na meron sa voucher is equivalent to the amount ng, ng tuition fee, for example, ng mga babayaran dun sa school kung, kung saan mo sila gusto papasukin. Private school, kung saan gusto mong papasukin yung iyong anak. Para wala lang kayong bayaran. Or else, kung halimbawa, mas, mas maliit yung voucher, uh, ng amount ng voucher, kumpara dun sa tuition ng school, ay kailangan mong magdagdag ngayon as the parent nung, ano, nung kulang. Okay, yung... yung halaga ng voucher na yan, ang magbabayad niyan is the government. So, halimbawa, may 20,000 uh, value yung voucher mo, tapos 20,000 din yung tuition. So, bibigay mo sa school yung voucher, tapos um, ang government na magbabayad ng 20,000 dun sa school. Okay? So, subsidy po siya. Para investment siya ng government dun sa education ng anak mo. So, this is the reason kung bakit may mga ano din yan, may mga parang mga condition. So, kailangan yung bata hindi mat, uh, hindi hindi tumigil sa pag-aaral, kailangan maipasa niya yung mga subjects niya. Kasi nga, it's an investment of the government. Gumagastos ang gobyerno para sa anak mo. If yung anak mo ay beneficiary ng voucher. So, paano ba yung the way siya magiging beneficiary ng voucher? Number one, ito, if, you, if your um, child is a graduate Uh, or is a graduate is a completer ito yung term pala kasi hindi pa din graduate diba is a completer of grade 10 from a public high school public junior high school automatically pwede siyang maging beneficiary ng voucher kapag graduate yung bata sa isang public junior high school now kung graduate ang isang bata sa isang private junior high school pwede pa rin pero kailangan niya ngayon mag-apply Okay? At yung kanyang application will be subject to the decision of the selection committee ng private school kung saan siya mag-aaral ang senior high school, kung saan ka nag-a-apply na maka-avail ng voucher. So, tanda niyo lang, pag galing ka sa public, pwede ka na agad maging beneficiary ng, ng, ng voucher. If it's your first time na papasok ng senior high school, ha, kailangan first time mo papasok ng senior high, hindi yung tumigil ka na dati. Tapos, Uh, kung ikaw na may galing sa private na junior high school, pwede pa rin pero kailangan mo mag-apply and subject to the uh, to the decision by uh, kumbaga ng uh, selection committee sa isang school kasi may mga selection committee. Sila yung pipili kung um, pwede bang mabigay sa iyo yung yung slot. Tandaan niyo by slot po ito. So, ibig sabihin kahit na parang deserving ka for example, pero ubos na yung slot doon sa private uh, private senior high school na yon, eh hindi ka na pwedeng makapasok. Hindi na pwedeng makapasok yung anak mo kung naubos na nga yung slot. So, may mga slots po yan. Okay, next. How can a grade 10 completer make the right decision in the choice of e-track and strand in senior high school? So dito papasok, of course, itong video, yun yung purpose noon. Aside from the fact that it can help those who will be taking the let, another purpose of this video, yun nga, ay para matulungan yung mga nasa junior high school na makapag-decide kung ano yung track or strand na kukunin nila by the, by the time they reach senior high school. So paano po yun? Meron po, ay mga, mga schools po natin, Uh, nag-offer po yan ng um, Senior High School Career Guidance Program. So, um, dun po, at tinuturo sa mga sudyante, dun sa mga junior high school, kung ano yung mga tracks and strands, ano yung mga pwede nilang pagpilian, ano yung mga possible na pwede nilang pasukan, depende sa interest nila. Yun po, kagaya po ng ginagawa po natin ngayon. So, dinidiscuss po yung anong meron sa senior high school, ano yung mga tracks and strands, ano yung mga career paths na pwede pasukan ng mga sudyante, pwede nilang piliin na fit sa kanilang interest and skills. Okay? Next, what are the four main tracks being offered in senior senior high school? So kanina, sinabi ko sa inyo, meron po tayong apat na meron po tayong apat na tracks. Okay. So ano ba yung apat na tracks na yun? At sa baba ng tracks, di ba, meron tayong specializations, we call it the strands. So discuss natin yan lahat. So yung ating mga tracks for senior high school, apat po yan. Dinaskas na po natin kanina. Ano po ba yung apat? Number one, we have the academic track. Number two, we have the technical vocational livelihood track or the TVL track for short. 
Uh, we also have the sports track and we also have the arts and design track. So bawat track po, may kanya-kanya po silang career path, kumbaga. Okay, may iba't ibang purpose po yan at may iba't ibang parang content yung bawat track at may iba't ibang strands din sa bawat track. So ito yung apat na uh, na general programs na pagpipilian ng mga estudyante na papasok sa senior high. So pipili muna sila dito sa apat na to. Kapag nakapili sila, that's the time pipili naman sila ng strands. Okay na, align nga doon sa track nila. So may academic, may TVL, may sports, may arts and design. So kung gusto nilang mag-college with academic, so isa-isahin natin yan. So let's start with the academic track of course kasi ito yung unang track na nabanggit po natin. So itong academic track, ang purpose po neto ay um high um, ano higher education higher education so ibig sabihin ng purpose nito ay pang ay pang college so ite-take to ng anak mo ng isang estudyante sa junior sa senior high school if plano niyang mag-college by the time na matapos siya ng senior high school so academic track po yun pang college po siya so may meron po siyang mga uh, degree specific courses na aligned dun sa mga courses na pwedeng niyang kunin uh, by the time na siya ay mag-college na So halimbawa, kung pinaplano niya by college na mag-engineering, so meron po tayong mga strands na pang-engineering, preparation for engineering by the time na papasok siya ng college. So preparation po yun. So again, ang purpose lang ng academic track is for university courses, degree courses, higher education. Yun po yun kung gusto mag-college ng anak mo. Now, meron po tayong apat na strands under the academic track. So ano po yung apat na strands under the academic track? Una, we have the general academic strand or the gas okay so general academic strand or the gas we also have the humanities and social sciences ito yung tinatawag natin na humes we also have the science and technology engineering and mathematics or the stem and finally yung pangapat natin we have the accountancy and business management we call or more commonly known as ABM. So again, apat na strands po. So halimbawa, pag ang estudyante, ang anak mo, or yung estudyante, gusto niya mag-college, so doon siya sa academic track kasi gusto nga niya mag-college. Tapos, pag nakapili na, napili na niya si academic track, pipili siya ngayon ng strand. Ano bang kurso yung gusto niya sa college? So, hahanap kayo na ngayon ng strand na fit doon sa gusto niyang maging kurso by that time na tutong-tong siya ng college. Okay? So isa-isa natin. Ano ba yung mga kurso na pwede sa bawat strands niya? Let's start with gas. So yung gas, ay para sa mga undecided. Yun ito nang tatala nyo. Para sa mga undecided o hindi pa sila sure kung anong degree or anong kurso yung gusto nilang kunin by the time they enter college. Sigurado sila na magka-college sila. The problem is that hindi sila uh, hindi sila sure kung anong kurso sa college yung kukunin nila. So, uh, para hindi specific, uh, general yung kanilang kukunin na course. Kaya nga tinatawag na general academic strand. So, anong kurso ang pwede nilang kunin sa college? Um... Malawak po kasi si general academic strand. So ibig sabihin, uh, most of the courses in college ay pwedeng makuha ng mga nagtitake ng gas. Pero uh, depende po 'yun sa parang qualifications ng course. For example, may isang course na nagre-require ng certain specializations tapos nung gas ang kinuha ng anak mo or ng estudyante, bu hindi niya na po yung specialization na 'yun kasi nga ang mga subjects niya ay general. So ang gagawin niya ngayon, kailangan niya ngayon para mag-bridging program or bridging classes para kunin yung specializations na yun para makapasok siya dun sa kurso yun sa college. Okay? So that is if required dun sa kurso. But again, general academic strand para sa almost all courses. Again, subject na lang to the requirement of each, uh, of each course. Okay? Kung, kung may mga specializations na kailangan, pwede po yun, babalikan lang niya, aaralin lang niya tapos i-earn lang siya ng units doon sa mga doon sa mga specializations na yon tapos proceed na siya to college makakapasok na siya that is for the gas again para sa mga undecided hindi sila nakakapili hindi pa sila nakakapili kung anong gusto nila sa college okay pangalawa we have the humanities and social sciences or the humes as the name implies humanity social sciences so andito yung mga uh, related to behavior yung psychology that's uh, related to arts related to culture literature politics society lahat ng yan yung mga areas yan kapag ang kurso na gusto ng isang estudyante by the time na pumasok siya ng college ay related sa mga to ang kailangan niyang kunin ang bagay sa kanya ay yum so ano yung mga pwedeng kurso na kunin niya sa college kapag nag yum siya kapag natapos na yung yums pwede siyang mag mag bachelor in elementary education or secondary education So pwede siyang mag-teacher, pwedeng AB in communication, AB in journalism, BS in psychology, AB in social studies, 
AB in literature, pwedeng polsai, yung political science, ayan, political science, we have BS criminology, ayan, kung gusto nyo mag-police, for example, or eto, yung mga areas po natin. So, uh, any course na related to behavior, arts, culture, literature, politics, and society. So, eto po yung mga pwede niyang kunin. And these are some of the courses na pwede niyang kunin. So, hindi po eto lahat, ha. These are just some of the courses na pwede pong kunin ng isang sudyante na nakapagtapos ng yums nung siya ay nasa senior high school. Okay, next, we have the science and technology, engineering and mathematics. So never mind na po the background noise, sana po ay narinig ko naman yung boses ko. So uh, if yung iyong anak ay gusto ng kurso na related to science, nga, technology, engineering, and related to math, yung mga kurso sa college na maraming math, that's the time na STEM yung pwede sa, uh, na bagay sa kanya. So, pwede dito uh, yung mga subjects na biology, mga physics, calculus, chemistry. These are some of the subjects na ma-encounter mo kapag etong etong STEM ang kinuha ng, ng, isang, ng isang estudyante. So, kahit anong engineering engineering course, pwede si STEM. Okay? Ano yung mga courses sa college na pwede i-pursue? Of course, yun nga, sinabi ko, engineering. So, eto, related to uh, IT, computer science, um, computer engineering, electrical engineering, electronics engineering, civil engineering, mechanical engineering, BS in biology, pwede din siyang mag-nurse. Ayan, pwede mag-nurse. E ito din yung mga, mga health courses. Yung mga health courses like uh, medtech, pharmacy, physical therapist, gustong mag-medicine, mag pwede po si STEM. So ito po yung mga bagay na mga bagay na mga na kurso or na strand under the senior high school academic track. Okay? Kapag itong mga areas na to. And finally, we have the accountancy and business management strand or the ABM. So, andito yung uh, finance industry um, parang related to banking, mga ganong mga case, um, business management, financial management, um, gustong uh, mag-put up ng mga business, for example, gusto maging CEO, halimbawa, ng sarili niyang, ng sarili niyang uh, kumpanya, for example. So, eto yon, pwede yon. Gusto maging manager ng mga, ng mga, ng banko, for example, maging, maging uh, staff ng mga banko or ng mga businesses, uh, industries. So, pwede ito. Okay? Finance, banking, um, business, andito po yan sa accountancy and business management strand or the EBM. So, ano mga kurso? Of course, related to business nga, related to finance. So, andyan yung NTREP, human resource, development management, business ad, yan, business economics, accountancy, tourism, andyan po papasa. Okay? Sa EBM. So, related to finance industry, banking industry ang mga kurso na to. Okay. Accountancy and business management. So I hope dun sa apat na yun, medyo nakita na po natin kung ano yung future ng mga anak natin if you are uh, watching this video para mapi mapili yung kurso na bagay sa inyong mga anak. Or if you are a student na pinaplano ako kung anong kurso ang kukunin mo by the time you go uh, to senior high school. And if plano mo mag-academic track. So yun po yung apat na, na strands under the academic track. Let's go to the second track. We have the TVL track. So ano po ba si TVL track? It stands for Technical, Vocational, and Livelihood track. So ano bang purpose nito? Simply lang, the TVL is not for higher education but it is for uh, job preparation, employment preparation, pang trabaho po talaga siya. Or pwede din kung magpuput up ka ng sarili mong business for example. Or if gusto mo na more on skills yung natututunan mo uh, in senior high school, more on hands-on experience, vocational education yung gusto mo, dito ka sa tech book. For example, gusto, uh, gusto mo magtrabaho agad after senior high school, so pwede to, pwedeng pwede sa'yo si tech book. Okay? So pipili ka lang ngayon ng mga strand under the TVL track. So ano yung mga strands? May mga strands din po siya. May mga areas din po siya. So meron po siyang apat na strands. We have the agri-fishery, as the name implies, of course, andito yung agriculture and fisheries. Home economics, we have the ICT or the information and communications technology. And finally, we have the industrial arts. Ayan, so yan yung mga apat na strands under the TBL track. Ngayon, kapag agri-fishery, as the name implies, of course, um, andito yung agriculture, farming, andito yung crops, uh, pag-aalaga ng mga crops, paano mag-develop ng mga crops, for example, tamang process ng pagtatanim, paano pumili ng, ng tamang soil, for example, andito yan. Of course, fisheries, yung, uh, yung pag-aalaga ng mga ponds, for example, ganun papasok dito. Aquaculture, call it aquaculture. Andito din po yung uh, 
uh, rubber production, animal production, landscape installation, papasok din po sa agri-fishery. So, limbawa, mayroon kayong poultry, pa, pol, poultry, poultry, yung bisaya, oh. poultry, and yun yung gusto mong i- Mag, maging focus by the time you finish in your high school, pwede ka mag agri -fisheries. Or kung meron kayong, uh, meron kayong malawak na lupain, uh, uh, may, 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 palay kayo, may palayan kayo for example, so pwede sa'yo si agri -fisheries. Or meron kayong mga ponds, meron kayong palaisdaan, pwede sa'yo si agri -fisheries. Okay? Next, home economics naman. Andito po yung related to livelihood projects na pambahay. Uh, parang ganon, pambahay. Or pwede din dito yung mga, andito po yung papasok yung mga bread and pastry, yung mga luto-luto, kukiri, dito papasok yan sa home economics. And of course, yung parang related to hotel management, andito po yan sa home economics. Kung ganun po yung inyong interest, pwede sa'yo si home economics. Next, industrial arts. Um, industrial arts, ito yung ano talaga, pang, uh, pang most of that mostly, mga pang lalaking kurso talaga. Okay ha? Pero hindi naman ito stereotyping. But most of the time, kasi nga, kailangan nyo talaga ng uh, parang ano, medyo Ma matrabaho tong mga kurso na tong kurso na to itong strand na to kasi andito yung plumbing andito yung welding andito yung automotive yung parang refrigeration yung pagre-repair ng mga electronics dito papasok sa sa industrial arts strand ayan so kung yun ang mga yun yung yung, yung uh, hilig gusto kong gusto mong mga nag nag -assemb assemble ng mga electronic parts Uh, nag-assemble ng mga computers, ng mga appliances, nag-aayos ng mga appliances, mga ganon, nag-aayos ng mga aircon, mga ganon, nag install ng mga ano, plumbing, uh, plumbing installations, yun nga, um, pwede sa'yo si industrial arts. Okay? Next, we have the ICT. So ICT, of course, the name implies information on communications technology related to computer. If you are... Uh, ano po, magaling when it comes to computer, bagay sa'yo si ICT. So, andito, yung web development, application development, uh, pag-develop ng mga websites, dito papasok yan sa ICT. Basta all about computers. All about computers. Pero again, it's a strand in tech book. So, mas maikli siya and of course, focus talaga to hands-on experience. Kasi nga, tech book. And lahat ng mga strands na to under the TVL track, they will be assessed by, uh, mga sudyante dito, they will be assessed by the TESDA. So although hawak sila ng DepEd kasi basic education, senior high school, sila ay dadaan sa TESDA for assessment. Ang TESDA ang magsasabi if they are already qualified for employment kasi bibigyan sila ng certificate and that certificate can be used to, uh, to, ano, to be employed na. Kasi nga, uh, pag nakatapos sila ng senior high school, sila ay ano na, uh, at least 18 years of age. Okay, the third track natin, we have the sports track, as the name implies. Um, it refers to it, the, the track that is related to physical fitness, um, sports related na mga areas, kung gusto mo maging atleta, for example. And these are some of the, some of the areas na, ano, na of interest na pwede sa'yo kung gusto mo nga si sports track. So athletic development, fitness training, coaching, officiating, maging coach for example, mga ganon, maging officiators dun sa mga mga ano natin, yung mga mga sports activities natin or ikaw mismo gusto mong maging athlete dito po papasok sa sports track. So kung ito yung interest mo, pwede dito si sport. Pwede dito yung inyong mga anak or pwede kayo dito kung kayo yung estudyante. Okay? Finally, we have the arts and design track. So arts and design track, self-explanatory na if your interest is all about arts dito ka papasok. So, anong klaseng mga arts yan? It could be theater, music, dance, um, creative writing, visual arts, media arts, and dito yan. So, painting, acting, and dito yan, singing, and dito yan sa arts and design track. So, kung mahilig ka nga maging, uh, sa, uh, gusto mong maging atleta, sports track, kung gusto maging artist, arts and design track. So, kahit anong forms of arts, and dito po papasok sa arts and design track. Okay? So, again, meron po tayong apat na tracks. We have the academic, we have the the TVL, we have the sports, and we have the arts and design track. At sa, sa baba ng academic track at TVL track, meron pa tayong mga strands. Okay? For academic track, we have the general academic strand para sa mga undecided. We have the um, accountancy and business management. We have the science and technology, engineering and mathematics. And we also have the humanities and social sciences. For TVL, meron naman tayong Uh, meron tayong industrial arts, meron tayong home economics, meron tayong agri-fisheries, 
Ayan. So, yung mga areas po natin under the... Uh, we also have the information on communications technology. Okay? So, yun po yung ating mga tracks and strands. So, yun, doon po pipili yung ating mga anak or yung ating mga sudyante. So, sana po ay makapili sila with that information. So, is senior high school available in ALS? So, mar mar marahil may mga nagtatanong kung may, may ALS ba na pang senior high school? The answer is yes, pero bago lang. Kasi uh, originally, yung ating ALS hanggang junior high school lang. Okay? At dati, nung wala pang senior high school, yung mga ALS passers uh, sa ano natin, sa high school, yung general na high school natin, mag-take lang sila ng A and E assessment, yung accreditation and equivalency, diretso na sila college. Ngayon kasi, kung ikaw ay passer ng ALS, for example, sa junior high school, um, nag-A and E ka, pumasa ka dun sa assessment, hindi ka pwede mag-college agad. Kailangan mo pa rin mag-senior high school. Okay? kailangan pa rin dumaan sa senior high school. So may mga nagkatanong, may ALS ba for senior high? Kasi probably yung edad mo hindi na fit dun sa regular classrooms ng senior high. Uh, medyo mataas na yung edad mo. Ang gusto mo makahabol. So and of course, baka hindi ka nakakapasok sa school ng araw-araw kasi single parent ka or nagtatrabaho ka, uh, mga ganong mga cases. So pwede po tayong mag-ALS sa senior high school. Pero bago lang po ito na-introduce sa Pilipinas and nasa pilot stage pa po siya. Of course, although yung yung mga pilot mga unang pilot schools na kapag produce na sila ng graduates just this year. So, under the uh, DepEd order number 13 series of 2019. So, eto po ay lang nag-start ng 2019. So, mina nagpalabas po ang DepEd ng mandato na ang senior high school should now be part of the ALS, which is why pag tinanong po tayo, kailan nagsimula yung ALS? Senior High School, ang sasagot natin dyan, 2019. Because of Deped Order number 13, Series of 2019. So pwede na ngayon na mag-ALS yung mga Senior High School students na hindi nakapasok araw-araw dun sa mga regular classrooms natin. This is available for both grade 11 and grade 12. But again, um, and of course, um, dahil dito nakapag-produce tayo ng first batch ng graduates ng Senior High from the ALS, at yan ay eh, in Bicol region, specifically in Basbate and Tabaco, Tabaco City. So sila po yung first batch and graduate sila noong July 2021 lang. So after two years, so 2019 kasi na-launch. Tapos pilot schools, yung schools kung saan sila nag-aral sa, sa Bicol region. And so pwede na po yan ngayon. So, pero bago lang po kasi again, nag-start lang po yan ng 2019. Ayan. After nila makapag, uh, makapagtapos ng... Uh, ng ALS, kailangan naman nila ngayon na mag-take ulit ng E&E. &E. Anong level ng E&E? &E? Senior high school level na E&E &E assessment. Okay, para makapasok naman sila sa college. Subject to the qualifications or requirements ng college or university. Kasi mga colleges po, meron silang tinatawag na um, academic freedom. So, pwede nilang, pwede nilang i-opt na tanggapin or hindi. Yung mga estudyante yun, depende nga sa qualifications ng school nila or requirements ng school nila. Okay. So, how will grade 10 completers know the schools which offer senior high school? Paano nila malalaman kung saan nila makita yung mga schools na may senior high na nag-offer ng kurso na aligned dun sa gusto nilang career? Okay? So, number one, yung mga SDOs or the schools division office, okay, sila po ay pwedeng mag-post sa mismong office nila or in some areas or sa kanilang website or sa kanilang Facebook page, social media, uh, sa kanilang social media ng mga listahan ng mga school under their division na nag-o-offer ng senior high school together with the offerings ng mga kurso na ino-offer. Kasi nga, um, may mga schools kasi in the Philippines, uh, specifically most of the time, it could be public or private school actually, na uh, hindi lahat ng mga tracks or strands or ang ino-offer nila. For example, academic track, nag-o-offer ang isang school pero um, gas lang or ABM lang or STEM lang, pwedeng ganon. Okay, so um, pwede kang maghanap ngayon dun sa listahan ng school na andun yung gusto mong track or strand Ar at medyo malapit sa area niyo of course. Um, yung mga skwelahan din, yung mga bawat skwelahan in our area, pwede din magpo-post din po sila ng mga, ng mga programs na ino-offer nila for senior high school. Kasi again, probably baka hindi lahat ng mga offering sa senior high school or mga programs sa senior high school ino-offer nila. Baka nga limited lang or dalawang track lang or dalawang strand lang under the academic track, dalawang track strand lang under the academic the TBL track for example, so mga ganun. And yung mga SDOs din pwede din sila mag-provide ng map kung saan makita yung mga schools na nag-o-offer ng senior high schools. Okay? So, eto yung mga data daw na pwedeng ilabas ng senior high school according to the website na pinagpunan po natin. So, 
um, all senior high school providers in the area, yung mga program offerings, yung mga tracks and strands yung tinutukoy dito na ino-offer. Kasi nga, of course, hindi lang yung distance yung i-consider mo, but yung ino-offer na track at strand. Yung quota per program kasi may mga limit tayo when it comes to number of students and the location or distances of the senior high school providers. So, ito po yung paraan para mahanap natin yung mga schools na nag-offer ng senior high school. And, <laughs> Ano po, bumalik tayo. These are the sources po ng ating mga ng ating diniskas for this video. So para alam niyo naman na may may source po tayo at hindi po tayo gumagawa-gawa lang ng content. So andyan po yung mga sources po natin. So maraming salamat po sa mga websites na to sa pag-provide sa atin ng content. Um nang hiram po tayo ng content sa mga websites na to para ma-discuss po sa sa video na ito. So mara again, maraming salamat po. Sana po ay may natulungan ng video na to. If you are not, not yet subscribed, please subscribe na po kayo. Especially if you are uh, parang future let taker, marami po tayong mga videos na nirelease na for the preparation for the let. Um, subscribe lang po kayo, hit the notification bell para updated kayo pag may mga new videos tayo. When it comes to let review or any discussion na, na pwedeng makatulong sa atin as teachers or as students. So maraming salamat po sa pagkinig. Sana po ay may natutunan tayo sa video na to And hopefully soon, makapag-release pa ako ng more videos before the January 2022 licensure examination. Maraming salamat. Again, this is Ria Ranas, top 2 of the September 2017 licensure examination for teachers. And salamat po and God bless.